हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एन सी आर टी एन प्लग डॉट इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 9.6 इलास्टिक मॉडल आई की तो हमने हुक्स लॉ को समझा था देखा था फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और जब हम उस रेशो को लेंगे तो एक कांस्टेंट मिल जाएगा जिस जिसे हमने बोला था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो है ठीक है और जो कॉन्स्टेंट होगा जो मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा ओके okay, और क्योंकि हमें पता है हम डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस की बात कर रहे हैं ठीक है कंप्रेसिव स्ट्रेस हो या फिर टेंसल स्ट्रेस हो फिर या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस हो या फिर शेयरिंग स्ट्रेस हो तो उसके बेसिस पे ये हम डिफरेंट डिफरेंट नेम दे देंगे मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी का ठीक है सर यहाँ इलास्टिक मॉडल है लिखा है प्लूरल है मॉडल का ओके okay, तो जब हम कंप्रेसिव या फिर टेंसल स्ट्रेस की बात करेंगे तो उस केस में लेंथ की बात होगी लेंथ में इंक्रीज आएगा ठीक है सो यंग्स मॉडल्स की बात करेंगे यहाँ फिर उसके बाद जब वॉल्यूम में चेंज आएगा तब बल्क मॉडल्स की बात करेंगे ठीक है और जब शेयरिंग स्ट्रेस होगा उस केस में शेयर मॉडल्स की बात करेंगे ठीक है तो समझते हैं इसको एन सी लाइन बाइन एक्सप्लेनेशन द प्रोपोर्शनल रीजन विद इन द लास्टिक लिमिट ऑफ द स्ट्रेस ट्रीन कर इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर स्ट्रक्चरल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डिजाइंस ठीक है तो हमने कर डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में स्ट्रेस ट्रेन कर डिस्कस किया था ओके okay, इसमें ये रीजन था ना जहाँ हुक्स लॉ फॉलो होता था जहाँ स्ट्रेस ट्रेन के प्रपोर्शन है वो ये रीजन ठीक है इसका इंपॉर्टेंस है बहुत रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कॉल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज फाउंड टू बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटीरियल मटीरियल की कैरेक्टरिस्टिक है है ना डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल के लिए जो रेशो होगा स्ट्रेस ट्रेन का वो अलग 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 होगा मॉडल्स ऑफ इलास्टिटी की वैल्यू अलग अलग होगी ठीक है सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी यंग्स मॉडल्स की ठीक है मैंने आपको बताया भी यंग्स मॉडल्स कब होगा जब कंप्रेसिव स्ट्रेस या फिर टेंसल स्ट्रेस की बात होगी और उसमें फिर लेंथ में चेंज आएगा ठीक है लॉन्जिट्यूडल स्ट्रेन की बात होगी तब आएगा यंग्स मॉडल्स तो देखते हैं इसे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन शोज दैट फॉर अ गिवन मटीरियल द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेन प्रोड्यूस इज सेम वेदर द स्ट्रेस इज टेंसाइल और कंप्रेसिव ठीक है तो हमने ये ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन से देखा है कि भले ही टेंसर स्ट्रेस हो या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस हो है ना टेंसर स्ट्रेस में जब हम क्या कर रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स की लाइन को इंक्रीज कर रहा है और और कंप्रेसिव स्ट्रेस में जब जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसकी साइज को लाइन को डिक्रीज कर रहा है ठीक है कंप्रेस कर रहा है मटीरियल को दोनों ही केस में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेन वो बराबर है ओके तो दोनों की बात कर सकते हैं द रेशो ऑफ टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस ठीक है जिसे हम सिग्मा से डिनोट करेंगे टू द लॉन्जिट्यूडन स्ट्रेन जिसे हम एप्सलन से डिनोट करेंगे इज डिफाइंड एज यंग्स मॉडल ठीक है तो टेंसाइल और कंप्रेसिव जिसको हम लॉन्जिट्यूडन स्ट्रेस भी बोल सकते हैं अपॉन लॉन्जिट्यूडन स्ट्रेन का रेशो यंग्स मॉडल से ओके सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नाइन पॉइंट वन एंड नाइन पॉइंट टू हमने देखा था जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है या फिर टेंसल स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया ओके एंड एप्सलन इज दैट लॉन्जिट्यूड स्ट्रेन दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ओके इसको हम इसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो एफ टू टाइम्स एल अपॉन ए टाइम्स डेल्टा एल ओके सिंस ट्रेन इज अ डायमेंशन लेस क्वान्टिटी द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडल सेम एज डेट ऑफ द स्ट्रेस ओके जो स्ट्रेन है डेल्टा एल अपॉन एल ये तो डायमेंशन लेस है जो यंग्स मॉडल की डायमेंशन क्या होगी जो स्ट्रेस की डायमेंशन होगी ठीक है और इसकी यूनिट भी जो स्ट्रेस की यूनिट होगी ठीक है तो स्ट्रेस की यूनिट क्या थी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल भी हो सकती है तो यंग्स मॉडल की यूनिट भी सेम होगी टेबल 9.1 पॉइंट वन गिव्स द वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉडल आई एंड यील स्ट्रेंथ ऑफ सम मटीरियल ठीक है यंग्स मॉडल तो हमने समझा यील स्ट्रेंथ हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ठीक है यील स्ट्रेंथ क्या थी मैक्सिमम स्ट्रेस जिसके बियॉन्ड क्या हो जाएगा जिसके बियॉन्ड जो मटीरियल है वो प्लास्टिक भी वर्ड शो करेगा परमानेंट सेट आने लग जाएगा उसमें ठीक है सो so, देखते हैं एक बार टेबल को सबसे एल्यूमिनियम का जो यंग मॉडल है वो सेवनटीन टू टेन टू पॉइंट नाइन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है कॉपर का वन हंड्रेड टेन टू टेन की पॉइंट नाइन मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर है ओके okay. स्टील का सबसे ज़्यादा देखो यहाँ पर स्टील का टू हंड्रेड इंटू टेन टू पॉइंट नाइन न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर ओके कॉलिस्टाइरिन का थ्री है थ्री इंटू टेन की पॉइंट नाइन मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोन का नाइन पॉइंट फोर तो सबसे ज़्यादा स्टील का है ओके okay. यील स्टैंड की बात करूँ तो ये भी सबसे ज़्यादा स्टील का ही है टू हंड्रेड फिफ्टी ओके अब मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं यंग्स मॉडल्स का मतलब क्या है 
अगर ये लार्ज है जैसे स्टील के लिए तो इससे क्या होगा इससे क्या बेनिफिट है इसको स्टील को ही क्यों यूज़ करेंगे हम ठीक है वेरियस प्लेसेस में बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन में या फिर जहाँ पर भी हमें स्ट्रक्चरल वर्क करना है ओके वहाँ पर स्टील का यूज़ क्यों होगा फ्रॉम द डेटा गिवन इन नाइन इट इज़ नोटिस डेट फॉर मेटल्स यंग्स मॉडलाइज आर लार्ज ठीक है तो हमने देखा जितने भी मेटल्स हैं उनका यंग्स मॉडलाइज लार्ज है लार्ज वैल्यू है उनकी देयर फॉर दिस मटीरियल रिक्वायर्ड अ लार्ज फोर टू प्रोड्यूस स्मॉल चेंज इन लेंथ ठीक है तो स्मॉल चेंज ऑफ लेंथ प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इन मटीरियल में ठीक है जैसे कि एग्जाम्पल के लिए टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ थिन स्टील वायर ऑफ जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया बाय जीरो पॉइंट वन परसेंट ऑफ फोर्स ऑफ टू हंड्रेड टू थाउजेंड न्यूटन इज रिक्वायर्ड ठीक है एक वायर है स्टील की कितनी जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी जो लेंथ है ठीक है उसको हमें कितना इंक्रीज करना है जीरो पॉइंट वन परसेंट जीरो पॉइंट वन समझ रहे हो ठीक है कितना हुआ थाउजेंड सेंटीमीटर की अगर ये वायर है उसकी लेंथ को बस वन सेंटीमीटर इंक्रीज करना है जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ठीक है वन सेंटीमीटर लेंथ इंक्रीज करनी है थाउजेंड सेंटीमीटर पे थाउजेंड सेंटीमीटर की वायर है और वन सेंटीमीटर इंक्रीज करनी है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा टू थाउजेंड न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा स्टील के लिए ठीक है जबकि सेम वायर के लिए आ, जो कॉपर है सॉरी एल्यूमिनियम सिक्स न्यूटन ब्रास के लिए नाइन न्यूटन कॉपर वायर के लिए एलेवन न्यूटन ठीक है तो ऑब्वियस ये बात है इसको स्ट्रेच करने के लिए इतना छोटा सा इसमें लेंथ इंक्रीज करने के लिए स्टील के लिए हमें इतना 2000 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ रहा है ठीक है इसलिए स्टील को प्रिफर जाता है फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम स्ट्रेन इन एल्यूमिनियम ब्रास एंड कॉपर वायर्स हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया आर सिक्स न्यूटन नाइन न्यूटन एंड एलेवन न्यूटन रिस्पेक्टिवली इट मीन्स दैट स्टील इज मोर इलास्टिक दैन कॉपर ब्रास एंड एल्यूमिनियम स्टील कॉपर ब्लास्ट एंड एल्यूमिनियम से ज़्यादा इलास्टिक है इसका यंग्स मॉडल्स इन सबसे ज़्यादा है ओके okay, और इसमें स्मॉल चेंज इन लेंथ करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एग्जैक्टली exactly कितना हमने देखा है यहाँ पर ओके और मीटर स्क्वायर में भी ये चीज़ देख सकते हैं ओके इट इज़ फॉर दिस रीजन एज स्टील इज प्रिफर्ड इन हैवी ड्यूटी मशीन्स एंड इन स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ठीक है इतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा स्मॉल चेंज के लिए तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं ठीक है इन ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन और मैनी अदर प्लेसेस ओके मशीन्स वगैरह में वुड बोन कंक्रीट एंड ग्लास हैव रादर स्मॉल यंग्स मॉडल और इन सब का वुड बोन का कंक्रीट का भी मॉडल्स ऑफ इलास्टिटी कम है ओके तो इसमें कम फोर्स में ठीक है कंपेरेटिवली स्टील से कम फोर्स में ही हम इसमें उसको स्ट्रेच कर सकते हैं उसकी लाइन को इंक्रीज कर सकते हैं ओके तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बल्क मॉडल्स की थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो